ഇന്ന് വിശുദ്ധി ആരാധനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലിരുന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ മാത്രപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം അവസരം നൽകുന്ന ഓർമ്മ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവസന്നത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കിയതിനായി നന്ദി കരുതുക കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹാനും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി കൂടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് ഇടിയാക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലിരുന്ന് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കൃപയും കാവലും ഞങ്ങൾ അധിവസിക്കുമാറാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന അങ്ങേ മാത്രം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നുവല്ലോ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ തക്കോണം ഈ നാളുകളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരാധനയിൽ ആദ്യ അവസാനത്തോളം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയും വ്യാജനയും കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം സർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവോടെ കേട്ട് ഉത്തരമർണമാറാകണമേ ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മൗത്വത്തിനുമായി ജ്ഞാന കീർത്തനം ഇരുപത്തിയാറ് പാട് ഹിം ട്വന്റി സിക്സ് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതേ ഹോബി ഉണ്ടാക്കി ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം കർത്താവേ നിങ്ങളുടെ അതിരങ്ങളെ തുറക്കണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ ആദ്യം 
യുദ്ധത്തിന് സ്ഥിതി സൈനികളുടെ ദേവായ കർത്താ പരിശുദ്ധൻ 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 ആകാശം ഭൂമി നിന്റെ മൗനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൗനതനായ കർത്താവേ നിനക്ക് മാത്രമുണ്ടാകട്ടേ മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവരെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയും സ്തോത്രവും തിരുമുമ്പാകെ അർപ്പിക്കുന്നതിന ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പരമാർത്ഥമായി ഏറ്റുപറയുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണത് നിന്റെ പരിശുദ്ധവചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതിന ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥമായി അറിയുകയും നിന്റെ കൃപാഫലങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെളിയിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ സുസൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ പാപസ്വീകാരം നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിലില്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല നീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാന്തക്കോണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയും ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പി നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ വിലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപം ഒഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളത് ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറവുകളെയൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് വിനയമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തി സർവശക്തനും കരുണയുള്ളവനായ കർത്താവ് പാപങ്ങളുടെ മോചനവും മാമ്പും ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൃപയും ആശ്വാസവും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ദൈവജന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിനെ സുരുക്കിപ്പെടട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാം Today's first lesson is taken from the book of Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 17. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 17. These are the laws that the Lord your God commanded me to teach you. Obey them in the land that you are about to enter and occupy. As long as you live, you and your descendants are to honor the Lord your God and obey all his laws that I am giving to you. So that you may live in that land a long time. Listen to them, people of Israel, and obey them. then all will go well with you and you will become a mighty nation and live in that rich and fertile land just as the lord the god of ancestors has promised israel remember this the lord and the lord alone is our god 
Love the Lord with all your heart, with all your soul and with all your strength. Never forget these commands that I am giving you today. Teach them to your children. Repeat them when you are at home, when you are away, when you are resting and when you are working. Tie them on your arms and wear them on your foreheads as a reminder. Write them on your doorpost of your houses and on your gates. Just as the Lord God promised your ancestors, Abraham, Isaac and Jacob, he will give you a land with large and prosperous cities which you did not build. The houses will be full of good things which you did not put in them. And there will be wells that you did not dig and vineyards and olive orchards that you did not plant. When the Lord bring you into this land and you have all the you want to eat, make certain that you do not forget the Lord who rescued you from Egypt, where you were slaves. Honor the Lord your God, worship only him and make your promise in his name alone. Do not worship other gods, any of the gods of people around you. If you do worship other gods, the Lord's anger will come against you like fire and will destroy you completely because the Lord your God who is present with you tolerates no rivals. Do not put the Lord your God to the test as you did in Massa. Be, be sure that you obey all the laws that he has given you. Here ends the first lesson. Psalms 119 verses 89 to 106. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness endures to all generations. You establish the earth and it abides. They continue this day according to your ordinances, for all are your servants. Unless your law had been my delight, I would then have perished in my affliction. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me. For I have sought your precepts. The wicked wait for me to destroy me. But I will consider your testimonies. I have seen the consummation of all perfection. But your commandment is exceedingly broad. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies. For they are ever with me. I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. I understand more than the ancients because I keep your precepts. I have restrained my feet from every evil way, that I may keep your word. I have not departed from your judgment, for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forevermore shall be, world without end. Amen. Today's second lesson has been taken from Ephesians chapter 4 from verse 7 to 16. Ephesians chapter 4 beginning from verse 7. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, When he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He, he who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men and their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is, Christ. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Here hence the second lesson. Vishuddha Association, Vishuddha Matthaiz Association, Eda Matthayam, Yerothalam Mudal, Yerothyan Buddha Verula, Walking Run. Gospel according to St. Matthew, chapter 7, verses 24 to 29. Agyal, Endi Vajanale Ketu, Chaynavanoke, Paramel, Vidu Vada, Uthiula Manishnodu Kulinavan, 
വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ച് ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകിയാൽ വീണില്ല എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യാത്തവനൊക്കെയും മണലിന്മേൽ വീട് പണുത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ച് ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് വീണു അതിന്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവൻ അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന സുവിശേഷം ജ്ഞാനകീർത്തനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഹിം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് അൽമനാക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൺഡേ ആയിട്ട് നാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുകുലിൽ പാൻഡിയർ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന ലിജോ ജോർജ് ആണ് ലിജോ സാറിനെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് യാജിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് യാജിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥി ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നീക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് നൽകിയതെന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവ് ആരാധനയിൽ ഇതുവരെയും വ്യാപരിച്ച ദൈവീക കൃപകൾക്കായി നന്ദി കരയേറ്റുന്നു അല്പസമയം അടിയങ്ങൾ തിരുവചനവുമായിട്ടിരിക്കുന്നു അടിയങ്ങളോട് പങ്കിട സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് മാറാനാണെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ അടിയനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ അങ്ങയുടെ ക്രൂശിനാൽ മറച്ചുകൊണ്ട് മാറാകണമേ വചന കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തുമാറാകണമേ സകൃതമേശ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള റോബിന അച്ഛൻ സൂരജ് അച്ഛൻ ഈ സഭയിലെ പാസ്ട്രേ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ദൈവജനമേ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ ഞാൻ ആദ്യമേ അറിയിക്കുക ഇന്ന് വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ ഞായറായി നാം ആചരിക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ വചനം സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ബഹുമാനമുള്ള അച്ഛന്മാരോടും ഈ സഭയിലെ മറ്റ് ഭാരവാഹികളോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി എന്തിനാണ് നാം വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ ഞായർ ആചരിക്കുന്നത് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർക്കുവാനും അവർക്ക് സഭയായി വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഈ ഞായർ വേർതിരിച്ചത് വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം ഒരു അക്കാഡമിക് പ്രോസസ് മാത്രമല്ല ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവിളിയാണ് എഫ് എസ് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കും നമുക്കറിവുള്ളത് പോലെ യേശുവിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് അപ്പോസ്വലന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റനേകരെ മറ്റു വേലയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം ദൈവവേലയ്ക്കായി നാം പുറപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് വൈദിക ശുശ്രൂഷ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതിന് കാരണം ദൈവിക ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി സ്വാർത്ഥതയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെയും സ്വാധീനമല്ലേ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹോളി ട്രിനിറ്റി ചർച്ചിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് ധാരാളം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആതിഥ്യം മരുന്നുവാനും അവരെ സ്വന്തം ഭവന അംഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കരുതുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ സഭയ്ക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു ആത്മവിമർശനത്തിന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയരാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ കരുതി എന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും എത്ര പേരെ സഭയ്ക്ക് നൽകുവാനായി എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അതിവിദൂര ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ഇട വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം എക്യുപ്പിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവജനത്തെ സാക്ഷരാക്കുക ആരാണ് ദൈവജനം പഴയ നിയമം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവത്താൽ വേർതിരിച്ചവരാണ് ദൈവജനം അബ്രഹാമിന്റെ വിളിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ശേഷം അബ്രഹാമിന്റെ പിൻഗാമികളാണ് ദൈവജനം എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം വിശ്വസിക്കുന്നു അടിമത്തത്തിലിരുന്ന ജനത്തെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത് അവർക്ക് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും 
അവനെ വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ദൈവജനമെന്ന് വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ നാം എല്ലാവരും വിളിച്ചവന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാവും വി ആർ നോട്ട് ഓർഡിനറി ബട്ട് വി ആർ ഓർഡേ നാം വിശുദ്ധ ജനമാണ് എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് അതിനാൽ ആ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി എക്യൂ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവജനത്തെ നമുക്ക് സജ്ജരാക്കേണ്ടത് നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവവചനം ദൈവജനം ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവരാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഒബേ ദ കമാൻമെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ മിശ്രമിൽ നിന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മോശയിലൂടെ ചില കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു അത് പാലിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവജനം പ്രധാനമായും പാലിക്കേണ്ടത് ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇവിടെ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാഷാശൈലി നാം ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ സ്നേഹിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് വിത്ത് ഓളിവർ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഓളിവർ സോൾ ആൻഡ് വിത്ത് ഓളിവർ സ്ട്രെങ്ത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണത എന്നത് ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കിളിന് ഇടയ്ക്കൊരു മുറിവോ വിട്ടുപോകലുകളോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കിൾ അല്ലാതെ മാറും അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ ആരാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഈ പൂർണ്ണതയോടുകൂടെ വേണം അതായത് ഒരു വിടവും ഒരു ഗ്യാപ്പും ഉണ്ടാകാതെ ആ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സോടുകൂടി നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മെ പൂർണ്ണമായും ദൈവസന്ധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു വേണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും എപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് ഈ പൂർണ്ണതയോടുകൂടിയാണോ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വൈദികൻ യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഏത് കൽപ്പനയാണ് വലുത് അപ്പോൾ യേശു ഈ കൽപ്പനയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ അടുത്തതായി ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവകൽപ്പന ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു നൽകുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവർ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ പ്രായമായവർ യുവതലമുറയെ ദൈവീക കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ പെരുന്നാളുകളും മറ്റ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളും വരുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച സംഭവങ്ങൾ അവർക്ക് വിവരിച്ചു നൽകുമായിരുന്നു മുതിർന്നവർ എപ്പോഴും ഈ കൽപ്പന ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നത് ഭവനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രായമായവരാണ് അവരുടെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് യുവതലമുറയെ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുക എന്നത് അതിനായിട്ട് മുതിർന്നവർ എപ്പോഴും ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും എപ്പോഴും ദൈവവചനം സംസാരിക്കുകയും വേണം യുവതലമുറ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ യുവതലമുറ വഴിതെറ്റി പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഭവനത്തിൽ അവർക്ക് ശരിയായ ശിക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ തലമുറയെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ സജ്ജരാകണം അവരെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണം തുടർന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനാറ് വാക്യങ
ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന പത്തിന് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ വിശുദ്ധ മത്തായിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ യേശു സാത്താനോട് പറയുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കഥാവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് ഇന്ന് പല സാഹചര്യത്തിൽ പല പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെട്ട് നാം ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അന്യദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകാറില്ലേ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ട് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെയും പണങ്ങളെയും പണത്തെയും പ്രതാപത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും ഒക്കെയും ആരാധിക്കാറില്ലേ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് അത് തന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാകാം ദൈവമേ എന്റെ രോഗം മാറ്റിയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കും എന്റെ രോഗം മാറ്റി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും മാറുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സമർപ്പണങ്ങളും പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കലല്ലേ ഒന്നാമതായിട്ട് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് ദൈവജനത്തെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവജനം തിരുവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവരാകണം അടുത്തതായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കമ്മ്യൂണിയൻ ദൈവജനത്തെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകണം ഇന്ന് നാം രണ്ടാം പാഠമായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ട ബസിർ കെഴുതി ലേഖനം നാലാമധ്യായി ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഐക്യതയെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐക്യത്തിൽ നടക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭ എന്നത് വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയെ ശരീരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു ശരീരം എന്നത് ഒരു കൂട്ടം അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൃത്യോ കൃത്യതയോട് നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനവും ദൈവജനത്തെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ സഭ ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം സഭയെ ഐക്യത്തോടെ നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്രിസ്തു വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് അതിനായി അവൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും സുവിശേഷകന്മാരെയും ഇടയന്മാരെയും ഒക്കെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ദൗത്യം എന്നത് സഭയെ ഐക്യത്തിൽ നിലനിർത്തുക എങ്ങനെയാണ് ഐക്യത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിനും വളരുവാൻ ഇടയാകും സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും സ്നേഹമാണ് ഐക്യത്തിന്റെ ജാലകശക്തി സ്നേഹത്തിൽ നാം നിലനിന്നാൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ ഐക്യത തകരുകയില്ല ഇന്ന് പല സഭകളുടെയും അടുത്തിറക്കെ വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ദൈവസ്നേഹമില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയും അധികാരമോഹവും വ്യക്തി താല്പര്യവും ഇന്ന് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുകയും കൂട്ടുകാരനെ നമ്മെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയാകും മൂന്നാമതായും അവസാനമായും ദൈവജനം ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് വിസ്ഡം ഇന്ന് നാം സുവിശേഷമായി വായിച്ചു കേട്ട വിശുദ്ധ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഏഴാമധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് ബുദ്ധിമാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് യേശുവിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഗിരിപ്രഭാഷണം സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികതയെ പറ്റിയാണ് സീനായി പർവ്വതത്തിൽ മോശയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയതും മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്കായുള്ള കൽപ്പനകളാണ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് യേശു ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലുടനീളം യേശു വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ശൈലികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യേശു നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെയും നൽകുന്നവയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഉപമകൾ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം അവസാനമാണ് കർത്താവ് പാറമേൽ വീട് പണിയുന്ന ബുദ്ധിമാനായുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അഥവാ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് ദൈവജനം അതിനാൽ നാം എപ്പോഴും 
ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ഈ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും പാലിച്ചു വേണം ജീവിക്കേണ്ടത് അതായത് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് അത്രേ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് അധികാരത്തിനായിട്ട് ജനം പരക്കം വായിക്കുകയാണ് ദിവസവുമുള്ള പത്രവാർത്തകളിൽ നാം കാണുന്നത് അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ടും അതുപോലെ അധികാരം നേടുന്നതിനുമായിട്ടും മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ കർത്താവിനെ ശാസ്ത്രിമാർ ഇവിടെ കാണുന്നത് അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കർത്താവിനെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് നാമും ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അധികാരത്തിന് പിന്നാലെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അധികാരം നമ്മെ തേടി വരും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ യജമാനരോട് യാചിപ്പി വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നല്ല വേലക്കാരെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ ഞായറിൽ ദൈവ ജനത്തെ ഒരുക്കുക എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവ ജനത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം കേട്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവജനം തിരുവചനം പ്രമാണിക്കണം അതിനായി ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കണം തലമുറകളെ ദൈവീക പാതയിൽ വളർത്തണം ദൈവീക കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും നാം പാലിക്കണം രണ്ടാമതായി സഭയായി ഐക്യത്തോട് പ്രവർത്തിക്കണം മൂന്നാമത് ബുദ്ധിയോട് പ്രവർത്തിക്കുക അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടയാക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ചേർന്നെല്ലാം ും <laughs> ബർത്ത്ഡേ വെഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ പേരുകൾ വായിക്കട്ടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തവർ മിസ് ആൻ സൂസൻ ജോർജ് അന്യ മേഴ്സി ജോർജ് നന്ദിനി എസ് എർ ജോർജ് അനീഷ ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് ഫിലിപ്പ് ജോർജ് ഷൈനി ഐ ഫിലിപ്പ് ബി ഫിലിപ്പ് സുമ സന്തോഷ് ആനി തോമസ് ബിന്ദു സേറ ജോർജ് റിയ മാത്യു അന്നമ്മ ഐ ശീതൽ റാവ് റാവിൻ ഏഞ്ചൽ സാം അന്ന സഞ്ജന സജീവ് ജേക്കബ് മാണി നിഷാന്ത് തോമസ് ചാക്കോ രൂപൻ കെ തോമസ് എസ് എർ തോമസ് ഷാരു റോളിസൺ മാർക്ക് ജോൺ വെഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തവർ ആൽബർട്ട് പി ജോർജ് ആൻഡ് ഷേർലി ആൽബർട്ട് അലക്സാണ്ടർ വർഗീസ് ആൻഡ് വർസ വർഗീസ് ജേക്കബ് ജോൺ വർഗീസ് ആൻഡ് സരോ വർഗീസ് പ്രിൻസ് സോളമൻ ബി ആൻഡ് പ്രിൻസ് എം സോളമൻ പോൾ കെ ആൻഡ് ലിജി പോൾ എബ്രഹാം മാത്യു ആൻഡ് അച്ചാമ എബ്രഹാം ഇപ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ കരകളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരകളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവർ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ നിമിഷം വരെയും അങ്ങ് കാത്തു പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കയറിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ കർത്താവെ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്നും അങ്ങ് അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ കൃപയും കാവലും കരുതലും അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങിടയാക്കിയിരുന്നു കർത്താവെ നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന വർഷവും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണം ജീവിതയാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന നാളുകളിലൊക്കെയും 
കർത്താവിനെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരാം അതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ അങ്ങേ മറന്നു പോകാതെ അങ്ങേൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പാൻ തക്കോണ്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളിൽ അങ്ങേ മാത്രം മുറുകെ പിടിക്കുവാനും ജീവിതയാത്രയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങ് മാത്രമാണ് നല്ലവനെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നയിക്കപ്പെടുവാൻ അവരെ അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഓരോ ദിവസവും അവരെ വഴി നടത്തണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടേനാൽ സ്ത്രോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുവാൻ തക്കോണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഈ വിശുദ്ധ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കിയ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങ് നൽകുന്ന ദാനമാണ് ഓരോ നിമിഷവും അങ്ങ് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിലനിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദി കരയേറ്റ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവെ ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സുരക്ഷിതരായി കാക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായ പ്രാർത്ഥനകളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവം അതിന് മറുപടി നൽകുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ അല്പസമയം ചെലവഴിപ്പാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വിശേഷാൽ നമ്മുടെ സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ ഈ ചെന്നൈയുടെ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഇത് എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുകയില്ല കർത്താവ് അങ്ങറിയാതെ ഈ ലോകത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പ്രിയ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിലവിളിയെ മറികടക്കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിലനിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മുറ്റുമായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അല്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല കർത്താവ് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ പതറി നിൽക്കുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻപിലോട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്നുള്ളതായ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ പ്രയാസത്തിന് നാളുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഉണ്ട് കർത്താവ് അതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി ഞങ്ങൾക്ക് കരുതലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ അങ്ങ് മാത്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മഹാവ്യാധിയാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ അനേകം ആളുകൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും ഈ രോഗം പിടിപെട്ട് കർത്താവ് ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങ് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങ് വിടുതൽ നൽകണമേ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങയിൽ മാത്രം ആശ്രയിപ്പാൻ കിടക്കെ മാറ്റിവരിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവർ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പിതാവ് കർത്താവ് അവരോടൊക്കെ അങ്ങ് മനസ്സിലിയണമേ അങ്ങയുടെ കരുതുന്ന കരം നീട്ടണമേ ആണിപ്പഴുള്ള കരങ്ങൾ തൊ
വലിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവെ ഈ രോഗം പിടിപെടുവാനുള്ളതായ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിലും കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളായി അതിനെ കാണുവാനും അവരെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവെ അവരെ അങ്ങ് കരുതണമേ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗവൺമെന്റിനെ മുറ്റുമായി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉചിതമായ സമയങ്ങളിൽ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഗവൺമെന്റിനെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിമേൽ അങ്ങ് നൽകുമാറാകണമേ കർത്താവെ വിവേചനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെയും ഗവൺമെന്റിനെ എല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്നതായ കർത്താവെ അശാന്തിയുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണല്ലോ അങ്ങയുടെ സമാധാനം കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങ് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കർത്താവെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ പഠിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ദയവായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവെ ഭാവി എന്താകുമെന്നുള്ളതായ വേദനയിൽ കർത്താവെ നീറുന്ന ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ പലരും ഭവനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ബിസിനസ്സിൽ വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻപിൽ എന്താകുമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് അവർക്ക് അറിയുകയില്ല എങ്കിലും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സമാധാനം പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ നടത്തുന്നതായ അങ്ങയുടെ സമാധാനം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങ് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ചെങ്കടൽ വഴി നടത്തിയവനായ ദൈവം കർത്താവ് ഇതിന്റെ നടുവിലും ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും അക്കരെ എത്തിക്കുവാൻ മതിയായവനാണെന്നുള്ളതായ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ അവരെ അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ അറിവിലും അറിയപ്പെടാതെ മുഖ്യം പലവിധമായ രോഗത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് അങ്ങ് മഹാവൈദ്യനാണല്ലോ ദൈവമേ അങ്ങേ നോട്ടത്താൽ വരെ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭയായി അവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങ് അവർക്ക് അവരോട് മനസ്സിലിയണമേ അവർക്കിടയ്ക്കേ മാറ്റി വിരിക്കണമേ കർത്താവ് സൗഖ്യം അങ്ങ് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വാർദ്ധിക്യത്തിലെത്തിയവരെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് പലരും ഈ നാളുകളിലൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ ഏകാന്തരായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവമേ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവ് പലരും ഞായറാഴ്ച മാത്രം പള്ളിയിൽ വന്ന് പോയിരുന്നവരായിരുന്നു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അതിനും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവമായ കർത്താവ് അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്താൽ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പൊതിയുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജീവപാന്തക്കോണം തുടർന്നും അങ്ങ് ഇടയാക്കുമാറാകണം െന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവമായ ത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവമേ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നടുവിൽ കർത്താവ് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവമേ അങ്ങ് ആശ്വാസം നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ അനേകമുണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് അങ്ങ് ഇടപെടുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവരോട് ദൈവമേ അവരുടെ ഭാവി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ മതിയാവനായ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിപ്പാൻ അവരെ അങ്ങിടിയാക്കുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ദേശത്തെ വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ യോർദാൻ കലങ്ങി മറിയുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിത ഹാരങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ ഏറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയൊക്കെയും കാക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ സ്തുതിപ്പാൻ ആ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവി മുൻപിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഭീതിയാൽ ആയിരിക്കുന്നതായ ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാതൊക്കെയാണ് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൺമണി പോലെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ വിധങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവെ അതിന്റെയൊക്കെ നടുവിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ കർത്താവെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നിനും സാധ്യമല്ല കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ആ വിധങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങയെ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി അങ്ങിൽ മാത്രം ആശ്രയിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതിനായി കർത്താവെ അങ്ങേ മാത്രം സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സകലവിധമായ ആവശ്യങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളിതാ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളിതാ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അന്ന് കേൾക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിളിയെ മറികടക്കാത്തവനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം
സമാധാനത്തോടെ ആശീർവാദത്തെ കൈക്കൊള്ളുവേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവരാകട്ടെ കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തിരുമാറാകട്ടെ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മാത്രപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ആശയം ദൈവം സഹായിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ലിജോ ജോർജിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു ദൈവം കൂടുതലായി എടുത്തുപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വുമൻ സ്വലോഷിപ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥന സൂമിലൂടെ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച പതിനാറാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും വുമൻ സൊലൂഷിപ്പിലെ എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്രൈഡേ പതി പോലെ നമ്മുടെ സൂമിലൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിവുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു റൂബിനച്ചനും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുവാനിടയായി അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അച്ഛന്റെ യാത്രയിൽ ഇവിടെ സമയം മുതൽ ഇവിടെ അനേക ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്വാറന്റൈന് ശേഷം അച്ഛൻ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ നാളുകളിലൊക്കെ അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്ക ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തുടർന്നും ഓർക്കണമേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ വരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളും സൂം മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ കഴിവതും അച്ഛൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ ക്വാറന്റൈൻ സമയങ്ങളിലും തിരിച്ചുവിടെ വരുന്ന ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണമേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഈ ആഴ്ച ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ നടുവിൽ അനേകം ആളുകൾ അകപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സ
ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഇടയാക്കുമാറാക